안녕하세요. 미국 주식탐구생활 이시라입니다. 오늘은 박명성의 과 함께 비컨 루핑 서플라이에 대해 알아보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 미국 주식에 대한 유익한 정보를 드립니다. 인포스탁 데일리 채널 구독과 좋아요 부탁드립니다. 비컨 루핑 서플라이 가운데 루핑이 들어가잖아요. 네. 네 저게 그 회사의 힌트입니다. 그렇군요. 네, 주택과 음. 비주택의 지붕 재료와 아. 건축 자재를 판매하고 있습니다. 주거용 지붕 제품, 비거주용 지붕 제품, 그리고 또 보조 건물 제품까지 포함되는데요. 주거용 루프링 제품으로는 아스팔트 싱글, 진흙 타일, 슬레이트, 금속 루핑 등이 있고요. 음. 비거주 루프링 제품에는 단층 지붕, 아스팔트, 어, 빌드업 지붕 이런 것들이 포함되어 음. 있다고 합니다. 그리고 보조 건물, 보안적인 거풀, 건물 제품으로는 비닐 사이드, 섬유 시멘트 사이드, 석재 베니어, 창문 같은 것들이 있다는 걸 보면 전형적인 건자재 업체라고 어, 보시면 될것 같습니다. 미국 50개 주와 6개 캐나다 주에 무려 570여 개의 매장을 보유하고 있고요. 총 시장 규모가 280억 달러로 추정되는 지붕 재료 시장에서 약 20% 시장 점유율을 음. 차지하고 있습니다. 지붕 재보수 관련 매출이 높은데요. 무려 80%를 차지할 정도로 그러니까 지붕을 파는 것보다 네. 지붕을 이렇게 보수해주는 음. 매출이 훨씬 더 높다고 보시면 되겠습니다. 그렇군요. 현재 주가는 어떤가요? 최근에 주가 는 박스권 움직임을 가져가고 음. 있습니다. 50달러에서 60달러 사이에서 지속적으로 등락을 보이고 있는데요. 변동성이 좀 커졌던 와중에도 음. 시장 전체적으로 불확실성이 좀 있었던 와중에도 잘 버텼다고 해석할 수 있기 때문에 시장 수익률에 비해서는 상당히 좋았다라고 네. 해석할 수 있는 부분이죠. 근래에 들어서 새로운 경영진이 들어왔는데 어, 긍정적인 경기 주기와 함께 긍정적인 음, 업종 어, 그 회사의 회복세를 네. 이끌고 음. 있습니다. 수익성은 역대 최고치를 기록했고요. 상당한 수준의 부채를 상환해 나, 내고 음. 있습니다. 그래서 재무제표가 개선되면서 주주 환원에 대한 여유까지 음. 어느 정도 생겼다는 평가고요. 인수합병을 통해서 성장세를 계속해서 견인하고 있습니다. 그렇군요. 새 경영진이 귀인이었네요. 네. 지난 실적은 어떻게 나왔나요? 지난 분기 매출은 17억 5천만 달러로 시장의 예상치를 상회했습니다. EPS 역시 0.87달러로 어닝 서프라이즈를 기록했고요. 기본적으로 실적 변동성이 그렇게 크지 않은 기업이기 때문에 매출액 면에서는 뭐큰 차이는 없는 것으로 보고 있습니다. 하지만 EPS는 최근 인플레이션의 영향으로 인해서 1달러를 넘었던 지난 두개 분기에 비해서 소폭 내려온 것으로 음. 보였습니다. 그렇군요. 그런데 비컨루핑 서플라이가 목표 달성을 위해서 앰비션 2025 이니셔티브를 추진하고 있다고 하던데 네. 이건 어떤 내용을 갖고 있나요? 그러니까 기업의 전략 같은 거죠. 음. 앰비션 2025, 2025년까지 뭔가를 하겠다라는 네. 그런 목표치를 제시한 건데요. 2025년까지 8%의 연평균 매출 성장률, 음. 에비타 마진율 11% 달성을 목표로 하고 있습니다. 이런 가이던스는 2021 회계연도 실적을 상회하고 있다는 점에서 시장에서 도 긍정적으로 받아들이고 있는데요. 어, 다시 말해서 자사의 매출을 2025년까지 90억 달러로 확대한다는 뜻입니다. 시장에서는 기존 고객 기반을 확대하고 신규 고객 유치를 충분히 지원할 수 있는 견고한 서비스를 제공하고 있기 때문에 뭐이 정도 목표는 충분히 달성할 음. 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 네. 그런데 전 세계적으로 인플레이션이 장기화되고 있잖아요. 네. 또 어, 이게 자제업체다 보니까 잘 대응하고 있는지도 궁금한데요. 그렇죠. 인플레이션이 예상했던 것보다 좀 길어지고 있지만 비콘 루핑 서플라이의 실적은 상당한 탄력성을 보이고 음. 있습니다. 지붕 자재는 주택이나 건물 지붕이 노후되고 파손되면 은 필수적으로 교체를 해야 되는 품목이기 그렇죠. 때문에 가격 결정력이 뛰어나기 때문입니다. 음. 이거 뭐 가만히 냅둘 수가 없으니까. 그렇죠. 빚 떨어지는 데 네. 그래서 뭐 부르는 게 값인 거죠. 쉽게 말해서. 그래서 원자재 상승분의 대부분을 고객들한테 전가를 해도 매출 감소가 뚜렷하게 음. 나타나지 않고요. 경기에 크게 민감하지 않아서 2025년 목표치에 대한 가시성 또한 뛰어나다는 평가를 받고 있습니다. 그리고 또 규모의 경제가 되다 보니까 팬데믹으로 촉발된 공급망 붕괴의 부정적 효과를 완화시킬 수 있는 힘이 있고요. 협상력도 충분히 갖추고 있는 기업입니다. 오히려 조금 흔들리고 있는 소규모 업체들을 이참에 인수를 해버려서 어. 어, 이런 것들이 다 지나가고 나서 더큰 파일을 음. 차지할 수 있도록 잠재적 매출을 늘리고 있는 상황입니다. 그렇군요. 
아까 새로운 경영진이 와서 좀 실적이 개선됐다고 했잖아요. 네. 얼마나 개선이 된 거예요? 어, 새로운 경영진이 이제 부진했던 사업을 회복시킨 음. 1등 공신으로 평가받고 있는데요. 2017년 이후에 총 수익률과 영업 마진이 각각 1.9% 늘어난 26.5%와 1.8% 늘어난 7.1%를 기록했습니다. 올해 매출 추정치 73억 달러를 기준으로 하면 마진율이 1%씩 개선될 때마다 수익이 7,300만 달러씩 증가했던 걸 확인할 수가 있었는데요. 마진 증가율이 2%에 근접한다면 수익은 더욱 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 경영진은 마진율이 계속 늘어날 것으로 보고 있기 때문에 수익 증가에 대한 기대감도 역시 높게 가져가고 있습니다. 그렇군요. 그러면 사업 부분별 마진율이 대부분 다 나아지고 있는 거예요? 어, 일시적인 재고 혜택 그리고 10% 중반의 주택 부문 매출 성장률로 인해서 마진의 개선세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 뿐만 아니라 제품 가격 또한 상승하고 있어서 음. 구조적으로 마진율 개선이 나타나고 있다는 기대를 받고 있는데요. 2025년 까지 총 마진율을 27%까지 확대할 것으로 예상하고 음. 있기 때문에 뭐 기대대로만 된다면 상당히 긍정적이라고 볼수 있겠죠. 이런 것들은 또 이제 디지털 부문 매출 음. 확대로 어, 확보를 할 생각인 것 같습니다. 2025년까지 디지털 매출이 두배 증가해서 전체 매출의 4분의 1까지 차지할 수 있을 것으로 기대하고 있고요. 이를 통해서 에비따가 3천만 달러 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 그리고 또 프라이빗 라벨 매출은 2025년까지 10억 달러에 달할 것으로 예상되는데요. 이쪽에서는 에비따가 4천만 달러 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 네, 현재 밸류에서는 그럼 어떤가요? 에비타 기준으로 가치를 평가해보면 8.5배 수준입니다. 음. 어, 매출 성장 잠재, 잠재력이 뛰어나기 때문에 앞서 말씀드린 대로 어, 이들의 목표만 제대로 달성을 음. 한다면 충분히 멀티플이 개선될 수 있는 여지가 있다고 보고 있고요. 마진율이 한 1% 이상 개선이 되고 레버리지가 2.5배 수준을 유지해주기만 한다면 앞으로 어, 서두에 말씀드렸던 음. 것처럼 잉여 현금 흐름을 이제 자사주 매입에 투자하는 그런 어, 주주 친화 정책에도 음. 어, 좀 열려있다라는 평가를 받고 있습니다. 네, 잘 들어봤습니다. 마지막으로 투자 포인트 정리해 주시죠. 네, 비콘 루핑 서플라이는 새로운 경영진이 리더십을 발휘하고 있고요. 관련 업종 전반적으로 경기가 좀 나쁘지 음. 않은 상황이기 때문에 사업이 크게 개선됐습니다. 어, 일부 투자자들은 현재 수익률이 경기가 너무 좋아서 음. 좀 과장됐다. 라는 평가도 작지 않게 나오고 있는데요. 하지만 시장에서는 이게 과장된 게 아니라 구조적인 성장세가 음. 나타나고 있기 때문에 앞으로 마진 확대는 더욱더 높아질 것이다 라는 기대감도 동시에 올라오고 있습니다. 그래서 뭐 지금 사실 인플레이션에 어떻게 보면 수혜주라고 볼 수도 있을 것 같기는 한데 인플레이션이 뭐 충분히 지금도 장기화됐고 앞으로도 언제 해결될지 모르기 때문에 음. 앞으로 이런 가격 결정력을 갖고 있는 회사들에 대해서 아마 시장이 조금 더 관심이 음. 높아지지 않을까라는 생각이 들고요. 그래서 이런 변동성 국면에서는 안정적인 실적을 만들어낼 수 있는 어, 그런 기업들이 조금 더 주목을 받지 않을까 싶네요. 네, 감사합니다. 오늘은 지붕산업업체 비컨루핑 서플라이에 대해 알아봤습니다. 비컨루핑 서플라이는 인플레이션 수혜주로 주목을 받았는데요. 변동성 국면에서 실적주로 기대가 됐습니다. 지금까지 비컨루핑 서플라이였고요. 미국 주식탐구생활 저희는 다음에 더 알찬 종목 이야기로 찾아오겠습니다. 본 방송에서 제공되는 투자 정보는 단지 투자 판단에 대한 참고임을 밝혀드립니다. 상품 및 부동산의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 임포스트 데일리와 진행자, 출연자가 보장하지 않습니다.